நம்மளை சுற்றி எல்லாமே மிஷின் சார் பேனா நெப்பில் இருந்து பேண்ட்டு ஜிப்பு வரைக்கும் எல்லாமே மிஷின் சார் ஒரு செகண்டா ஒரு செகண்டா காம்பினேஷன் ஆஃப் பாடி சோ கனெக்டட் தட் த ரிலேட்டிவ் மோஷன்ஸ் ஆர் கன்ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் விச் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் மே பி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆல் திஸ் வெல் ஹாய் ஹலோ ஜென்ரலாக இப்போது ஒரு ட்ரெயின் எப்படி போகுது அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரெயின் தண்டபாலத்து மேலே போகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தண்டபாலத்து மேலே எப்படி போகணும்னா தண்டபாலத்துக்கும் ட்ரெயினுக்கும் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் அந்த ஃப்ரிக்ஷனில் ஒரு ஆயிடுச்சு போகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் தண்டபாலத்துலேயே ஒட்டாமல் ஒரு ட்ரெயின் போனால் எப்படி இருக்கும் தண்டபாலத்துலேயே ட்ராக்லேயோ அந்த வீல் எதுவுமே இருக்காது அப்படி ஒரு ட்ரெயின் போகுமா தெரியுமா அதை பற்றி அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்டால் எப்படி இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் ஜென்ரலாக டெக்னாலஜி ஈவன் நம்ம யூபிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிலேயும் இது தேவைப்படும் மேக்னட்டிக் லெவிட்டேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஃபினாமின் ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா அந்த சூப்பர் கண்டக்டிங் எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸ் அதாவது அது ப்ரின்சிப்பில் என்னென்னா இந்த ட்ராக்கில் இருந்து ஒரு ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் அப்ராக்சிமேட்டாக சம்திங் லைக் தட் மேலே தான் அந்த ட்ரெயின் போகும் ஆனால் ஒரு ஹவருக்கு அறநூறு அறநூற்றம்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகக்கூடிய ஸ்பீடு அங்கே கிடைக்கும் பிகாஸ் அதில் என்னென்னா அந்த சூப்பர் கண்டக்டிங் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் அந்த ப்ரின்சிப்பலில் தான் அது ஒர்க் ஆகுது இதை தான் வந்து மேக்னட்டிக் லெவிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ரீசெண்டாக ஜப்பானில் வந்து த மோஸ்ட் ஃபாஸ்ட் என்ன சொல்லுவோம் அதை ஃபாஸ்டஸ்ட் சூப்பர் லேட்டிவாக சொன்னால் த ஃபாஸ்டஸ்ட் லெவிட்டேஷன் ட்ரெயின் வித் ஸ்பீட் ஆஃப் அரௌண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் வந்து ரன் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க அதே அதுக்கு முன்னாடி சைனா ஃபோர் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் காட்டியிருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் மேக்னட்டிக் லெவிட்டேஷன் ஃபினாமினான் இப்போ இது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியாகவும் நீங்கள் நியூஸாகவே எடுத்துக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் அதை பற்றின ஆர்டிக்கல் நம்ம ஐஏஎஸ் கூகுளில் இருக்குது நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ரைட் ஃபைன் இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ நான் பண்ண வந்தது நோக்கம் வந்து மேக்னட்டிக் லெவிட்டேஷனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறக்கா இல்லை ஒரு சீசாட் ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கான்செப்டாக நான் எடுத்தேன் இப்போது நான் ஒரு ப்ராப்ளம் ரீட் பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போது இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ப்ரிலிம்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் நான் ரெண்டு ப்ராப்ளம் இன்றைக்கி சால்வ் பண்ணுறேன் குட்டி குட்டி ப்ராப்ளம்லாம் ரெண்டு சால்வ் பண்ணுறேன் நார்மல் மெத்தடும் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் நார்மல் மெத்தட் இல்லாமல் எப்படி பண்ணலான்றதும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நார்மல் மெத்தடுன்றது என்னென்னா இந்த ட்ரெயின் தண்டவாளத்தில் ஒராய் சுராய்சி போகிற மாதிரியான மெத்தடு நம்ம வாயிலே வட சுடுற மெத்தட்னா மேக்னட்டிக் லெவிட்டேஷன் மாதிரி டக்குன்னு ஸ்பீடாக எதுலேயும் ஒராய் சுற வேலையே கிடையாது அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்துக்கும் பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஃபைன் இப்போது ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் The average weight of A, B, C is 40 kg. The average weight of B, D, E is 42 kg. And the weight of F is equal to that of B. What is the average weight of A, B, C, D, E and F? Option A, 40.5 kg. Option B, 40.8 kg. Option C, 41 kg. Option D, cannot be determined as data is inadequate. Right? இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் மெத்தடாக சால்வ் பண்ணோம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் இங்கே டிஸ்பிளேல காட்டியிருக்கேன் அது பாருங்கள் ப்ரொசீஜர் இப்போ ப்ரொசீஜர் இல்லாமல் வாயிலே எப்படி வடை சுட்டு அப்படியே ட்ராக்ல வராய்சாமல் ட்ரெயின் போகிற மாதிரி ஒரு லிமிட்டேஷன் மெத்தட் எப்படின்றத எப்படி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஜென்ரலாக ஆவரேஜ் அப்படின்னா என்னென்னா எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணி அந்த நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் அதனால் டிவைட் பண்ணுறது இப்போ அஞ்சு பேரோட ஆவரேஜ்னா அஞ்சு பேரோட வெயிட்டை கூட்டி அஞ்சால் வகுக்கணும் அதான லாஜிக் இப்போ ஏபிசி மூணு பேரோட ஆவரேஜ் நாற்பது கிலோ அப்போ ஏபிசி மூணு பேரோட மொத்த வெயிட் எவ்வளோனா நாற்பது இன்ட்டு மூணு நூற்றி இருபது சின்ன நம்பர் நம்மளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ஒரு பெரிய கஷ்டம் இல்லை அடுத்தது த ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் பிடிஇ என்னென்னா நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போ பிடிஇயோட மொத்த வெயிட் எவ்வளோனா நாற்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு மூணு நூற்றி இருபத்தாறு சரிங்களா இப்போ வாட் இஸ் தி ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் ஏபிசிடிஇஎஃப் நமக்கு வந்து ஏபிசிடிஇஎஃப் நமக்கு வந்து ஏபிசிடிஇஎஃப் ஆறு பேரோட ஆவரேஜ் வெயிட் வேணும் இப்போ முதல்ல ஒரு மூணு பேரோட டோட்டல் வெயிட் இருக்கு ரெண்டாவது ஒரு மூணு பேரோட டோட்டல் வெயிட் இருக்கு ஆனால் எஃப்ஓட வெயிட் என்னன்றது நமக்கு தெரியாது ஆனால் அதுக்கான ஒரு க்ளூ தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பி எஃப்ஓட வெயிட்டும் பியோட வெயிட்டும் ஈக்குவல் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுலையும் பாருங்க ஏபிசி அடுத்து பிடிஇ அப்போ ர
ஆனால் நீங்கள் மெத்தட் பிரகாரம் எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த மாதிரிலாம் அப்ஷியூமெண்ட்லாம் போ போனீங்கன்னா யூ வில் கன்சியூம் டைம் சரிங்களா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் நம்ம வந்து டைம் எடுக்காமல் மேக்ஸிமம் நிறைய ப்ராப்ளம் போட்டால் தான் ஒரு சில ப்ராப்ளம் டைம் எடுக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் இதுக்கெலாம் அவ்வளோ டைம் எடுக்கவே கூடாது ஆனால் இதையும் சரியாக போடாமல் டைம் எடுத்து தப்பாகவும் போட்டு வந்த ஆஸ்பிரன்ஸ் நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும் ரைட் அடுத்து இன்னொரு கொஷின் பாருங்கள் இது இன்னும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஷின் பட் நிறைய பேர் இது போடலை போன வருஷம் பிள்ளைங்க சொல்லுமே நிறைய பேர் இந்த கொஷின் போடலை இல்லை தப்பாக போட்டாங்க சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹவு மெனி செகண்ட்ஸ் இன் டோட்டல் ஆர் தர் இன் எக்ஸ் வீக்ஸ் எக்ஸ் டேஸ் எக்ஸ் ஹவர்ஸ் எக்ஸ் மினிட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் செகண்ட்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஏ ஒன் ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ எக்ஸ் ஆப்ஷன் பி ஒன் ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஒன் எக்ஸ் ஆப்ஷன் சி சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ எக்ஸ் ஆப்ஷன் டி சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் சி இப்போது இந்த ப்ராப்ளம் வந்து மெத்தடாக இங்கே சைடில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் லைக் ஒன்று ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக ஆட் பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே தட் இஸ் த கரெக்ட் ப்ரொசீஜர் மெத்தடாக போனோம் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் கேளுங்களா எக்ஸ் வீக்ஸ் எக்ஸ் டேஸ் எக்ஸ் ஹவர்ஸ் எக்ஸ் மினிட்ஸ் எக்ஸ் செகண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம எக்ஸுன்றதுக்கு மேலே ஜஸ்ட் ஒரு வீக் அப்படின்னு எடுத்துப்போமே ஒரு வீக் அப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு ஏழு நாள் அடுத்த ஏழு நாள் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஏழு இருபத்தி நாலு அடுத்தது ஒரு மணி நேரத்துக்கு அறுபது நிமிஷம் ஏழு இருபத்தி நாலு அறுபது அடுத்தது ஒரு மணி நேரத்துக்கு எத்தனை செகண்ட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை செகண்ட்னா அறுபது செகண்ட் இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து பாருங்கள் ஏழு இருபத்தி நாலு அறுபது அப்புறம் இன்னொரு அறுபது இதெல்லாம் சேர்த்தாலே அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் அவுட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து ஃபிகர் மாறிடும் அதிகமாக போகும் ஸோ நம்ம கால்குலேஷனே பண்ண வேண்டாம் இது பார்த்தாலே தெரியுது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஆப்ஷனும் தூக்கிடலாம் அடுத்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் எது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் கொஸ்டின் இப்போ ஜென்ரலாக இப்போ ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் அந்த மல்டிப்ளை பண்ணி கூட்டுனா ஜீரோவில் தான் முடிய போகுது சம் ஜீரோவில் முடியும் ஆனால் கடைசியில் எக்ஸ் செகண்ட்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம டூ செகண்ட்ஸ்னால் ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ணோம் ஒன் செகண்ட்னா ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணோம் அப்போது ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் செகண்ட்னா ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஆட் பண்ணுவோம் சம்திங் லைக் தட் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ ஒரு ஒன் அப்படிங்கிறது எண்டில் வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஈஸியாக தெளிவாக தெரியும் ஸோ இதுவுமே ஆனால் அப்படியே ஃபஸ்ட்டு ஏபிசி ஆப்ஷனை தூக்கிட்டு டி அப்படின்னு மார்க் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை பட் யூ ஹேவ் டு திங்க் அதான் இங்கே ரொம்ப சிம்பிள் சரிங்களா ஸோ ஆப்டிடியூட் ப்ராப்ளத்தை இப்படி நிறைய ப்ராப்ளமாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா தான் கொஞ்சம் டஃபாக இருக்கிற ப்ராப்ளமோ இல்லை காம்ப்ரிஹென்ஷன் படிக்கிறதுக்கும் நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் எல்லா காம்ப்ரிஹென்ஷனுக்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கனாட் சால்வ் த பேப்பர் பேப்பர் முடிக்கவே முடியாது கட் ஆஃப் வராது அந்த மினிமம் பேசிக்கே வராமல் போயிடும் இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து யூ ஷுட் ப்ராக்டிஸ் வெல் ரைட் ஃபைன் யா தட் சார் தேங்க்யூ எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது சார் எனக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் இதை கற்றுப்பீங்கன்னு வரேன் சார் பாய் சார் Oh, my God.